good morning students in this module we are going to discuss information transfer and interpretation of data nowadays information is core part of our life and information is very important part of our life information is shared within two persons a group of people or large number of people in this information communication process the information is presented either in oral or written form vidyarthi mitra ho mahiti आपण दुसऱ्यांना देत असतो दुसऱ्याकडून आपण माहितीही घेत असतो म्हणजे वैयक्तिक माहिती आपण दुसऱ्यांना देतो त्याचबरोबर समूहाला देखील आपण या ठिकाणी माहिती देत असतो माहिती देण्याची जी प्रक्रिया आहे ही प्रक्रिया दोन प्रकारे चालत असते एक आपण तोंडी माहिती देत असतो आणि त्याचबरोबर आपण लेखी स्वरूपात देखील माहिती या ठिकाणी देत असतो सो इन्फॉर्मेशन इन रिटर्न फॉर्म कॅन बी प्रेझेंटेड इन व्हर्बल अँड नॉन व्हर्बल वे मीन्स इट मीन्स यू कॅन प्रेझेंट इन्फॉर्मेशन इन अ नॉन व्हर्बल वे और व्हर्बल वे व्हर्बल म्हणजे काय शब्दांच्या माध्यमातून पॅरेग्राफच्या माध्यमातून वाक्याच्या माध्यमातून जी माहिती आपण प्रेझेंट करत असतो त्याला आपण व्हर्बल प्रेझेंटेशन असं म्हणतो त्याच्यानंतर नॉन व्हर्बल पद्धतीनं देखील आपल्याला इन्फॉर्मेशन किंवा माहिती ही प्रेझेंट करता येत असते आता ही माहिती कोणत्या पद्धतीनं आपल्याला प्रेझेंट करता येते कोणते डायग्रॅम्स आपण या प्रेझेंटेशन साठी वापरू शकतो नॉन व्हर्बल प्रेझेंटेशन म्हणजेच आपण डायग्रॅमच्या स्वरूपांमध्ये जी माहिती त्या ठिकाणी व्यक्त करत असतो त्याला आपण नॉन व्हर्बल वे ऑफ प्रेझेंटिंग इन्फॉर्मेशन असं म्हणतो नॉन व्हर्बल इन्फॉर्मेशन इज प्रेझेंटेड इन अ व्हरायटी ऑफ डायग्रॅमॅटिक और सेमी डायग्रॅमॅटिक फॉर्म्स देन यू कॅन यूज ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन टू नॉन व्हर्बल इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट करण्यासाठी आपण काही डायग्रॅमचा वापर करू शकतो सेमी डायग्रॅमॅटिक काही फॉर्मचा वापर करू शकतो आलेखाचा आपण वापर करू शकतो ह्या विविध अशा व्हिज्युअल डायग्रॅम मध्ये आपण ही माहिती या ठिकाणी प्रेझेंट करू शकतो आता पहिला जो प्रकार याच्यामध्ये आपल्याला पाहायचा आहे इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर माहिती जी आहे ही प्रोज नॅरेटिव्ह मध्ये किंवा पॅरेग्राफच्या स्वरूपामध्ये जी आपल्याकडं उपलब्ध आहे ती माहिती आपण त्या ठिकाणी डायग्रॅमेटिक फॉर्म मध्ये प्रेझेंट करू शकतो सो इन्फॉर्म वॉट इज इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर इट इज अ process of transferring the information from its verbal form to visual non verbal without changing the content apan verbal form madli mahiti je ahe te non verbal form madhe present karu shakto kiwa non verbal diagrammatic form madhe kiwa visual represent presentation je ahe te apan prose narrative madhe tyacha rupantaran karu shakto yalaj इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर असं म्हटलं जात सो प्रेझेंटिंग इन्फॉर्मेशन और प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल अँड व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल इज कॉल्ड ऍज इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर देन यू कॅन सी इट इज अन इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोज टू ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन इंटरचेंज मीन्स इट इज द इन्फॉर्मेशन इज 
presented in a different form but information is the same there is no any change in the data or information so the content remains the same while transforming the information so you have to keep in mind that there is no any change in the information when you transfer it from one form to another तर कोणते प्रकारचे माहिती मध्ये त्या ठिकाणी बदल झालेला आपल्याला इथं दिसून येत नाही जी माहिती आहे तीच माहिती आपण त्या ठिकाणी ट्रान्सफर करतो कंटेंट जो आहे तो सेम राहतो सो यू कॅन ट्रान्सफर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोज नॅरेटिव्ह फ्रॉम व्हर्बल टू ग्राफ्स देन डायग्राम्स tables charts pictures maps symbols etc so these diagrams are used to present information so you can use this kind of presentation in a diagram and in the following processes you can use various kinds of diagrams while transforming information the first is to narrate a process event or a theory to enumerate and classify the information to compare and contrast the collected information to describe the process to generalize from the numerical data ata vegvala process madhe ya tikani apan hi presentation je ahe te karat asto udaharnarth jar pahile tar ek 4 te 5 prakaram madhe hi process ya tikani continue keli jate to narrate a process event or theory एखादी प्रोसेस असेल त्याचं नॅरेशन आपल्याला करता येतं त्याच्यानंतर एन्युमरेट अँड क्लासिफाय द इन्फॉर्मेशन आपल्याला एन्युमरेशन करता येतं किंवा एखादी माहिती जी आहे त्याचं क्लासिफिकेशन करता येतं वर्गणी वर्गीकरण करता येतं टू कम्पेअर अँड कॉन्ट्रास्ट द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन आपल्याला इन्फॉर्मेशन ही कम्पेअर करता येतं त्याच्यामध्ये असणारं कॉन्ट्रास्ट जे आहे तेही सांगता येतं आपल्याला डिस्क्रिप्शन करता येतं त्याच्यानंतर न्यूमेरिकल डेटा जो आहे त्याच्यावरून आपल्याला जनरलायझेशन देखील त्या ठिकाणी मांडता येतं सो देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन अँड इन दिस वे द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम प्रोज नॅरेटिव्ह टू डायग्रामेटिक फॉर्म For example, table diagram, tree diagram, flow chart, pie diagram, bar diagram, line graph. These graphs uh, or these uh, diagrams are very effective and they are very appealing to our uh, eyes. These diagrams simplify the complex information and such a kind of information is easy to make comparison and uh, you can also identify trends given in the data tar asha paddhatina mahiti ji ahe hi mahiti aplyala ya tikani vegvala diagram madhe present karta yete ani atishay गुंतागुंतीची जी माहिती आहे ते अतिशय सिम्पल फॉर्म मध्ये डायग्रामेटिक फॉर्म मध्ये ही प्रेझेंट करता येते आणि त्यामुळं डायग्रामेटिक फॉर्म मधली माहिती जी आहे ती कम्पेअर करणं सोपं जातं त्याच्यामधले ट्रेंड्स जे आहेत ते आयडेंटिफाय करणं देखील त्या ठिकाणी सोपं जात नाव फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेल डिस्कस अन एक्झाम्पल ऑफ 
table diagram. It is the very simplest forms of graphic representation of data. Facts and figures are here arranged in columns and rows. Graphic representation करने से टी टेबल फॉर्म जो है तो अति से सोपा अच्छा प्रकार जब फॉर्म आए विजुअल फॉर्म आए जब अपने ढोले लाते से स्पष्ट पढ़े दिशुषिप्त समझाएल सोपा है ऐसा मधे कॉलम सनी रोज अरेंज के लिए जाता ते चा मधे वैगुड़ा प्रकार चे फिगर साइड ते प्रेजेंट के लिए जाता था The following diagram shows the distribution of world population in the year 2010. We have selected here uh, 8 to 10 countries where you can see the figures of population in million and uh, there is another column where you can see the decadal change in percentage. Here when you observe this kind of table you can see there are uh, figures in front of each country and such a kind of representation is very easy to grasp at a glance because you can compare such a kind of data very easily and this kind of data is uh, very easy to understand and remember well. So, uh, dear students, uh, here we conclude this lecture. In the next lecture, we are going to discuss more about this table diagram, how the comparisons are made, what kind of sentences are used, and what kind of uh, tenses are used to interpret the data given in a particular diagram. Thank you.